స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ తాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం నేను మంచివాడిగా ఉన్నాను సార్ పదిహేనేళ్ల వయసు వరకు మా అమ్మ ఎవడితోనో లేచిపోయిందో నా కథ విని తాతయ్యతో కలిసి ఎలాగైనా చర్చి ఫాదర్ కావాలని బలంగా చదివిన వాణ్ణి నేను ఆ తరువాత పెంచిన అమ్మను తీసుకుని నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాను ఆకలితో తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక చిన్న షాప్లో తింటుండగా ఓ శబ్దం వినిపించింది దూరంగా ఎక్కడ ఓ అడపిల్లి ఏడుస్తుంది మా అమ్మను వెతకడానికి వెళ్ళిన ప్రయాణం అక్కడే ఓ దారికి వచ్చింది చూసింది అవసరాన్ని తెరిచిన డబ్బులడిగిన ఒక అమ్మాయిని అసహ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్న ఇద్దరు అబ్బాయిలు చూసి తట్టుకోలేకపోయాను అక్కడి నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ ఒక సంవత్సరం జైలు శిక్ష పూర్తయి వచ్చిన తరువాత పోలీసులు నాకిచ్చిన పెద్ద బిరుదేంటో తెలుసా గూండా గూండా జాని గొడవ చేశాను ఒకటే గొడవ బాగా చేశాను ఏ కేసులో కూడా ఇరుక్కోలేదు అప్పుడు నా పక్కనున్న వాళ్ళే నాకు ఒక బిరుదిచ్చారు ఫాదర్ ఫాదర్ జాయ్ ఎవరో కూడా చెయ్యలేని పనులు నేను ఒక్కడనే చేసేవాడిని హైదరాబాదులో అంతా కూడా సినిమా కథల ఒక ప్రేమ వివాహం కానీ అసలు అమ్మాయిలే వద్దు సార్ నా జీవితంలో ముందు మా అమ్మ తర్వాతే భార్య ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలాంటి మంచి పని చేసిన తర్వాత మా పెద్ద అనుకున్నాను అంతకన్నా ఏం లేదు ఆపేస్తానరా వద్దు ఎందుకని వెనుకుందే డబ్బు చూసావా అదంతా నీకే ఆ డబ్బు తీసుకొని ఏదైనా చిన్న బిజినెస్ పెట్టుకుని బతకరా ఇక్కడితో అంతా ఆపేద్దాం చాలా ఈజీగా చెప్పారు ఎలా బతకమంటారు ఊరే వెళ్ళిపోనా మీరన్నీ భలే చెప్తారండి ఉన్నట్టుండి నేను వేరే ఊరు వెళ్ళాను నాన్న అమ్మ పుట్టు పెరిగిన ఊరిని ఎలా వదిలేసి వెళ్ళిపోను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఇక్కడే ఉంటాను నాకు తిండి పెట్టింది ఈ పని 
మీరు భయపడుతున్నారని అర్థమైంది మీరు ఈ రౌడీజం కొటేషన్ చెప్పడం మానేసి మంచి వాళ్ళ మారిపోతున్నారా రౌడీలకే రౌడీ మా అన్న అయితే మీరు నాకు మొత్తానికి ఈరోజు సెండ్ అప్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారంటారు అంతేనా పరలోకం ఉన్న ప్రభువా మీరు నన్ను కాపాడండి ఇదే మన లాస్ట్ పని ఇకపై ఎలాంటి పనులు వద్దు అర్థమైందా ఏ పనికి పిలవకోను వేరే పనులు మళ్ళీ కలుద్దాం ఉన్న పని వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అవును నిన్నటి నుంచి కొంచెం జ్వరంగానే ఉంది మాత్ర వేసుకున్న తర్వాత గైనకాలజిస్ట్ ని కలుద్దాం అనుకున్నాను మీకు లాస్ట్ పీరియడ్ ఎప్పుడైంది లాస్ట్ మంత్ పదిహేనో తేదీ అండి ఆ తర్వాత డేట్ మారిపోయింది అందుకే వచ్చాము కొంచెం వెయిట్ చెక్ చేద్దాం అరవై ఐదే కదా అవును దిగమ్మా ఇదిగో ఏడో నెంబర్ టోకెన్ కొంచెం వెయిట్ చేయండి పిలుస్తారు ఇదిగో ఇవి తీసుకోండి ఆ తర్వాత మనమే అనుకుంటా మనమే సోమ్యా యాంటోనీ లోపలికి వెళ్ళండి అలాగే సౌమ్య కరెక్టే కదా అవునండి పీరియడ్స్ అవి రెగ్యులర్ గా వస్తున్నాయి కదా తనకి రెండు రోజుల నుంచి ఒళ్ళు కొంచెం కాలుతుంది ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవడం కంటే మిమ్మల్ని కలిస్తే బాగుంటుందని అమ్మ చెప్పి ఓ ఐసి అవును మీరు ఇంట్లో ఏమైనా ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేశారా వేరే హాస్పిటల్లో ఏదైనా టెస్ట్ చేయించుకున్నారా లేదు ఓకే అలా అయితే ముందుగా యూరిన్ టెస్ట్ చేయించుకోండి ఆ తర్వాత రిపోర్ట్స్ వస్తాయి ఆ తర్వాత మిగిలిన టెస్ట్లు అవి చేపిద్దాం ఓకే సరే ఒక్క లాటరీ కొనడానా ప్లీజ్ అన్నా ఒక్క లాటరీ కొనడానా ప్లీజ్ అన్నా వద్దు సాయంత్రం కల్లా మీరు విన్న అవుతారా ప్లీజ్ అన్నా ఒక్కడు కొనడానా వద్దు వెళ్ళు ఏంటను నాన్న మీరు ఇప్పుడు స్మోక్ చేస్తున్నారా 
अयोरा <laughs> अपजेपले <laughs> 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 बैठक दरकुना वीडियो नीक अम्मा चला इबंध 
మీరు ఫోన్ ఇక్కడే కొన్ని లేదు బయటే కొన్నా ఒకసారి లాక్ ఓపెన్ చేయండి ఇదిగోండి ఓపెన్ చేస్తాను వచ్చేవారం వస్తే సరిపోతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సరేనండి నేను నా ఫ్యామిలీ దుబాయ్లో ఉండేవాళ్ళు నా భార్య చనిపోయిన తర్వాతే మన ఒళ్ళు సెటిల్ అయ్యాను నాకు ఈ లోకంలో నా కూతురు తప్ప నా అనేవాళ్ళు నాకు ఇంకెవ్వరూ లేరు మేమెంతో ఆనందంగా సంతోషంగా గడుపుతున్న ఆ సమయాల్లో ఇంకా <laughs> చాలా మంది మెసేజ్ చేస్తున్నారు కానీ అందరికి రిప్లై ఇవ్వలేకపోతున్నా సారీ థ్యాంక్ యూ మను ఇప్పుడు మీ అందరికి పర్సన్ చేయబోతుంది మా నాన్నగారు వాళ్ళ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ జయ అంకుల్ ని జయ అంకుల్ హాయ్ చెప్పండి ఇప్పుడు అంకుల్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఎందుకో తెలుసా అంకుల్ వాళ్ళ వైఫ్ వారం రోజు క్రితం యూఎస్ వెళ్ళింది అయ్యో అంకుల్ వదలండి ఆంటీ ఒకసారి మీరు లైవ్ చూసుంటారు కనుక నోట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే అంకుల్ మంది వేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా మా నాన్నగారి ఫ్రెండ్స్ చేశారు చెప్పు నాతో మా అమ్మాయి తరచుగా రీఛార్జ్ చేసుకునే షాప్ అబ్బాయి అంట తన మొబైల్ ఏదో ప్రాబ్లం వస్తే రిపేర్ కి ఇచ్చింది ఆ ఫోన్ లో మా అమ్మాయివి పర్సనల్ ఫొటోస్ కూడా ఉన్నాయి నేనే వీడికి పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇవ్వమని చెప్పాను కూర్చోరా ఇంతటితో ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది అనుకున్నాను కానీ అవ్వలేదు మళ్ళీ వాడు నా నిప్పితో బాధపడటం తట్టుకోలేకపోయాను మాత్రం వేసుకోమ్మా నీళ్లు తాగమ్మా బాగా తెలుసు అన్న వీడిల్లు ఆ కాలనీలోనే ఉంటుంది ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్ గా తీసుకోండి డబ్బు కోసం ఈ పని చేయడం లేదు సార్ 
మీలాగే నాకు కూతురుంది చూడండి వస్తున్నవాడే కదా వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం చెయ్యకూడదురా ఖచ్చితంగా వాడు బయట దొరుకుతాడు అవునా నీకు గుర్తుందో లేదో నాకు తెలీదన్నా దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాలకు ముందు మొట్టమొదటిసారి మీరు నా ముందు ఒకటికి స్కెచ్ వేయబోతున్నారు అది ఎలా చెప్పను ఒక దిట్టమైన కొదం సింహం లాగా స్క్వెచ్ వేశారు మీ వయసు మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెడుతుందన్న మీకు వయసు అయిపోయింది ఫీల్డ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోండి అన్న వయసు అయిందని భయపడలేదు మరి వయసుతో పాటు ఆలోచన కూడా పెరిగి
Ah. దొరికింది <laughs> పాట 
లయలో లేదే శ్రుతిలోనో లేదే అయినా ఈ పూట నీ కోసమే పాటై మారిందిలా అమ్మ గుర్తుల్లో కాటు కదిద్ద గోరు ముద్దే నీకే ప్రేమగా తినిపిస్తాలే లాలి 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 వెచ్చగా మీ నాన గుండేలా మీద నా బుజ్జి బంగారం నీ దూరపో జాగ్రత్తమాలిజో లాలీలాలిజో లాలీజో 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 కొంచెం లేట్ అయింది ఎంతసేపు వెయిట్ చేసినందుకు సంతోషం చాలాసేపైందా చెప్పులు కూడా అరిగిపోయినాయి ఆయన రౌడీ కాకముందే ఆలోచించాల్సింది పిల్లలకు పెళ్లి చేయాలి కదా అని ఆయన పెద్ద రౌడీ అనుకుంటుండ ఆయన కంటే పెద్ద రౌడీ మా ఊర్లో ఆయనకు అర్థం కావట్లేదు వెతికి పెడతా అన్నా నిజమన్నా మీ డిమాండ్స్ అన్నిటికి ఓకే చెప్పిన ఒక అబ్బాయిని ఆల్రెడీ వెతికి పెట్టానన్నా ఆ అబ్బాయి మీకంటే కొంచెం హైట్ ఉంటాడు పర్లేదు కదన్నా లేకపోతే డాక్టర్ సంబంధం చూడమంటారన్నా డాక్టర్ వద్దన్నా మనకి ఈ మధ్యనే ఒక ధనవంతుల సంబంధం వచ్చిందన్న ఆయనకు సొంతంగా మూడు ఫ్యాక్టరీలు కూడా ఉన్నాయి అది కన్ఫర్మ్ చేసేద్దాం మరి మీ డిమాండ్లు అన్నిటికీ కరెక్ట్గా సరిపోయే అబ్బాయి అన్న సిగరెట్లు తాగడు మందు తాగడు ఎటువంటి సెడ్ అలవాట్లు లేవు అసలు ఆ అబ్బాయిని వాళ్ళ ఫ్యామిలీని తీసుకొని రేపు మీ ఇంటికి వచ్చేస్తా అన్న ఇప్పుడు మీరు ధైర్యంగా ఇంటికి వెళ్ళండి రేపు పొద్దున్న నేను ధైర్యంగా వచ్చేస్తాను ఖచ్చితంగా వస్తా అన్న నంబర్ అదే అయ్యో మీరు వెళ్ళండి అన్న జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి అన్న నేను వచ్చేస్తా సరే కానీ రేపు బ్రోకర్ ఎన్ని గంటలకు అని చెప్పారు తను ఉదయాన్నే వచ్చేస్తాడు మంచి కంపెనీలో ఉద్యోగం తర్వాత సరే స్వీట్స్ కాస్త కేక్స్ తీసుకువెళ్దాం తను చదువుకుంటుంది కదా ఇప్పుడు అంత అవసరం ఏంటి కొన్ని రోజులు వదేద్దామన్నా అది సరే నాకెందుకు చాలా టెన్షన్ గా ఉంది ఎందుకు ఆలోచిస్తే చెప్పడానికి ఏమీ లేదు అదే నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా మీకు వయసు అయిపోయిందని వదిలేయండి అన్న అదేం కాదురా మొన్న ఫీల్డ్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఏమీ చెప్పలేం ఎవరో ఒకరు మనల్ని చంపేసే లోపు అనుకి మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేస్తే నాకు మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది ముందు నువ్వు తాగు వెళ్దా పదా అన్ని ప్యాక్ చేసుకుని వెళ్ళాలి ఓకే వాటితో పాటు ఇవి కూడా ప్యాక్ చేయండి ఎంత అయింది ఏంటన్నా మీ ఇంట్లో ఏమన్నా ఫంక్షనా స్వీట్స్ చాలా ఎక్కువ తీసుకెళ్తున్నారు అదేం కాదు అమ్మాయిని చూసుకోవడానికి పెళ్లి వాళ్ళు వస్తున్నారు ఎంతైంది నాలుగు వందల యాభై ఐదు నా మొబైల్ ఛార్జర్ ఇచ్చే అన్నా 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 దీనికి బిల్ అయిపోయాడు ఏంట్రా ఇది సినిమా బుక్ అన్నా ఇది కూడా బిల్ బే వాడిది సినిమా బుక్ చదివే వయసే తీసుకోండి ఇలావండి సార్ తీసుకెళ్ళండి బేకరీలో ఉండాల్సిన అంత ఇక్కడ ఉన్నట్టుంది మీరు పొద్దున్నే తినేసి వచ్చినట్టున్నారుగా అయితే నేను లాగిచ్చేస్తాను మీరు ఎక్కువ ఆలోచించకండి ఇది మీకు తగిన సంబంధం అండి 
ఈ సంబంధాన్ని ఎన్ఆర్ఐ వాళ్ళు కూడా అడిగారండి మీకేం చెప్పమంటారు ఎంత చెప్పినా తక్కువే ఈ ఊరు చర్చి ఫాదర్ ఎప్పుడు బిజీగా ఉన్నా ప్రేయర్ చేయడానికి ఎవరు పిలిచేవాళ్ళు తెలుసా ఈయన్నే పిలిచేవాళ్ళు ఈ కుటుంబం దొరకడము నీకు చాలా లక్కయ్యాళ్ళకి వండన్నా తీసుకోమ్మా బాబు తీసుకో నువ్వు కూడా మీరు తీసుకోండి తీసుకోండి అమ్మాయికి అమ్మలేదు కాబట్టి నేనే తెచ్చాను నేను అంతా చెప్పేస్తానన్నా ఆలోచించడానికి ఏం లేదన్నా చాలా మంచి ఫ్యామిలీ వీళ్ళ ఊర్లో అందరికంటే ధనవంతులు వీళ్ళే అన్నా నమస్తే పోతే ఈయన అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్న ఆవిడ సిస్టరు వాళ్ళ అబ్బాయి అన్నా అబ్బాయి కొంచెం బయటికి వెళ్ళాలంట మీరు అమ్మాయిని పిలిపించేశారు అనుకోని చూసేసి వెళ్ళిపోతా సరే మీరు తింటూ ఉండండి పేరు అడిగావు కదా అను మంచి పేరు నన్ను పంపించేయాలని నిర్ణయించుకున్నారా తల్లి నిన్న ఒక మంచివాడి చేతిలో పెడితేనే కదా మనకు సంతోషం మిమ్మల్ని వదిలేసి నేను ఎలా ఉండాలి నాన్న ఏంటమ్మా నువ్వు అనేది నా గురించి నీకు తెలుసు కదా తల్లి కాస్త నువ్వు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నావు ఇలా ఏడవకూడదు మొదటిసారి సారీ కట్టుకోవడం లేట్ అయింది అయ్యో మరేం పర్లేదన్నా మీకు బంధువులు ఎవరు లేరా ఏమైనా కావాలంటే అడుగు మీ పేరేంటి అను అమ్మాయి సిగ్గుపడే మనస్తత్వం కాదు బిఎస్సి చదువుతాను చూసాగా సాను పెద్ద చదువుతుంది మీరేం చేస్తారు అదేంటంటే ఏ పని చేస్తే ఏముందండి ఏ పని అయినా ఒకటే కదా ఏదో తెలుసుకోవాలని అడుగుతున్నారా అంతే మీరేం చేస్తారు ఏ అంటే నువ్వు మళ్ళీ అదే అడుగుతున్నావు అన్నది సమాజ సేవయ్యా అసలు మీరు ఎవరు మీకు ఏం కావాలి సార్ చంపడానికి డీల్ చేసుకుని చాలా రోజులైంది చావాలని ఆశగా ఉందా నీకు కుటుంబానికి ఆత్మ చేకూర్చుడి వీళ్ళకి ఎటువంటి ఆపదలు లేకుండా సంతోషం కలుగజేయుడి మీ పరిశుద్ధాలు ఉన్న రక్తముతో వీళ్ళ కుటుంబానికి స్వస్థ చేకూర్చుడి సార్ వద్దు సార్ వద్దు సార్ నేను చేయకండి సార్ ఇది చాలా చిన్న డీల్ రా నువ్వు వేసిడి పోసిన అమ్మాయి ఎందు కదా వాళ్ళ డీల్ బాడీ ఎప్పుడు తీస్తారు నాలుగవుతుంది ఓ పరిశుద్ధమైన ప్రభువా వీరు కుటుంబానికి ఎల్లవేళలా మీ రక్షణ చేయకూడదు కాల్తుందా 
పరిశుద్ధమైన ప్రభువా వీరు కుటుంబానికి ఎల్లవేళలా మీ రక్షణ చేకూర్చిడి అయితే నేను చెప్పినట్టుగానే విషయం అంతా నీట్ అండ్ సేఫ్ ఎందుకు నేను ఒక విషయం స్టార్ట్ చేశానంటే అది పూర్తి చేస్తాను అందుకే కదా జాయి కప్ప చెప్పాను యూ గో అండ్ హ్యావ్ యువర్ డ్రింక్స్ అండ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ స్లీప్ ఓకే ఏంటయ్యా ఇది ఈ టైంలో పడుకున్నావు ఏమైంది రా నీ నిద్ర పోగొట్టే టానిక్ ఇస్తాను జాయ్ నా టికెట్ నెక్స్ట్ వీక్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వీక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యుఎస్ వెళ్ళి ఎప్పుడు వస్తారు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడైనా పెళ్ళం పక్కనే కదా ఉండాల్సింది ఇటు చూడు రవి ఫోన్ చేశాడు నీకు ఫోన్ చేశాడట ఎప్పటిలాగా నీ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అందుకే డైరెక్ట్గా కలుద్దాం అన్నాను అదే అవుతా డాక్టర్ ఈరోజు రాత్రి నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతా నువ్వు చెప్పిన విషయం గురించా మరి అమ్మాయి ఒంటరిగా ఉండడం తనకు అలవాటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ రోజు తనకు కాలేజీలో ప్రోగ్రాం ఉంది ఓ నాకు కొంచెం పని ఉంది యాంటోనీ నా దగ్గరికి పంపించు వాడు ఇప్పుడు ఫుల్ గా తాగుంటాడు అదేమన్నా కొత్త విషయమా ఏంటి నువ్వు వాడిని ఎలాగైనా పంపించు ఇంకో విషయం వాడు అంత సామాన్యుడు కాదు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు మరి వెళ్తాను ఓకే గుడ్ నైట్ అలాగే పక్కింటి అక్కను కూడా రాత్రి నీతో పాటు పడుకోమని చెప్పాను నువ్వు ఎక్కువ లేట్ చేయకుండా త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళమ్మా నువ్వు ఎవరు అనుకుని చెప్పి భయపడుతున్నావు నేనెవరూ తెలుసా జోయి వాళ్ళ అమ్మాయిని చూసి <laughs> మనం రావటం అతనికి నచ్చలేదనుకుంటాను
నా కూతురు నాకు దూరమైంది వాడు మా అమ్మాయిని ఎలా పెంచాను నా కూతురు అమ్మ లేకుండానే పెరిగింది ఒకడు నా కూతురు జీవితంలోకి వచ్చాడు నేను వాణ్ణి చంపాలి అందుకనే నిన్ను వెతుక్కుంటా వచ్చాను వాడిప్పుడెక్కడున్నాడు బయటికి రా రా చంపినదానికి ఈ రోజు చంపిన ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి చెప్పిందంతా పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి నిన్ను తమ్ముళ్ళా చూసుకుంటున్నాను కానీ ఇప్పుడు నువ్వు నేను అంత మంచివాడిని కాదా ఎప్పుడైనా నేను అమ్మాయి మీద చేయి వేయడం చూసావా ఎందుకు రా ఇలా చేసేయకుండా చేసావా తెలియకుండా చేసావురా నువ్వు నువ్వు నాకు అక్కర్లేదు నువ్వు నాకు అక్కర్లేదు రా అమ్మాయి కనబడడం లేదని తీసుకున్న డీల్ ఇదే ఒక ఆడపిల్ల తండ్రిగా నేను తీసుకున్న డిసిషన్ ఇదే పదండి
ఒకటి చంపాలి వాడిప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అది రాత్రి ఒక పీడకలమ్మా దానివల్ల మనసదోలా ఉంది అందుకే ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని ప్రేయర్ చేసి పడుకోమంటాను ముందు మీరు ఆ యాంటోనీ అన్నతో ఫ్రెండ్షిప్ మానేసేయండి ఎన్ని రోజుల నుంచి చెప్తున్నాను చెప్పిన మాట మీరెప్పుడు విన్నారు గనుక మళ్ళీ కలలు భయం అంటారు ఎన్ని రోజులైంది చూసి అది అక్కడి నుంచి వెళ్తున్నానమ్మా అందుకే వచ్చాను మా అమ్మాయి లేచినట్టుంది లోపలికి రండి మాట్లాడుకుందాం లేదు 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 అమ్మ వచ్చింది కదా ఏడవకమ్మా ఏడవకమ్మా నా బంగారు తల్లి కదూ ఊకోవాలి ఏడవద్దమ్మా ఏం కావాలి చెప్పు చెప్పు ఏం కావాలి నా చిట్టి తల్లి కదూ ఏడవద్దు ఏడవద్దు అమ్మ వచ్చింది కదా ఏడవద్దు సరేనా ఏం కావాలమ్మా ఏడవద్దు అనే ఏడవక 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 ఏడవద్దమ్మా ఏడవద్దు అయ్యో జో 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 ఏమైంది ఇక్కడికి రెగ్యులర్గా వచ్చేవాడు సార్ పాప మనం చనిపోయి సంవత్సరం పైన అయిపోయింది సార్ యాక్సిడెంటే సార్ రోడ్డు క్రాస్ అవుతున్నప్పుడు ఏదో బండి వచ్చి అతనికి ఉద్దేశింది పాప మనం చనిపోయి సంవత్సరం పైన అయిపోయింది సార్ ఏ బండి గుద్దిందో ఇప్పటికీ ఎవరికి తెలియదు సార్ నాకు వాడిని చంపాలి జాయి అతను ఎవరి మాట వినడు సార్ ఎవరో చంపేసుకోడు అనుకుంటున్నాను నా కూతురు
no, 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 Joy, you are perfectly okay. Santa Tamula Chuskuna Antoni, Sanipota Valla, Chinna Shock, Nuvu Watani Chauni, you accept Chesco like Potuna. Adi okay accident. Nedan Chapalante, as in any good on Amaleka Potuna. Aina Vidini, Mana Marcelanga. Poina Samatron, what do Nito Ledu? Anduke, Tanu laid an abishan in Ujininchko like a potuna. Ante Doctor Nakedena problem. Joy, Niki problem on the Japin who tension paraco. Hmm. You quite normal. Nuvu Vandi Anta Baga Chuskuna. It's only state of mind. Ipunik Santoshwena. Hmm. Nakuman Sulay in the cold. That's the doctor. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Hey, that's not not Okay. Joy, ah. here you go. Ah. Ah. Huh. Where are you going to go? 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 Joy! Hey! Ah. Hmm. Ah. 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 Anyone <laughs> Then we're done. Friends, Mancholu Gadu Children, eh? You photo loan a sassy. Ah, what's any pay box also in the day? Bonjis, sir. In the leather. Sassy Chenipui. Already box also, I pay in the Antique function. What a lighter zoo? No, good. Don't friend. Oh, no. Ah, they were say. 
అయ్యగారికి భోజనం పెట్టమ్మా ఆదే అలా తినేసాలండి రండి భోజనం చేస్తా వాడు ఫ్రెండ్ అంట ఆయన ఎవర్రా మీకు ఏం కావాలి సార్ భయపడుతున్నారు కదా నాన్న నాకు అలాంటి భయాలు ఏమీ లేవు చావు కోసం ఎదురు చూడడం అంటేనే నాకు భయం నువ్వు అనవసరంగా ఏదేదో మాట్లాడుకున్నావు సరేనా నాన్న ఎప్పుడు మనతో పాటే జీవితాంతం అందరూ ఉండిపోరు నాన్న అలా ఆలోచించడం అనేది చాలా తప్పు నాన్న కొంతమంది మన నుంచి దూరం అయిపోవటం మన మంచికి ఖచ్చితంగా దానికి కారణం ఉండే ఉంటుంది చర్చకి రావడం మొదలు పెట్టావా నేను చర్చకి రాలేదు మిమ్మల్ని కలవడానికే వచ్చాను మీరు ఇక్కడే కదా దొరికేది ఏమంటారు అయ్యా మహానుభావ రండి మా నాన్న ఏమి ఎటకరించక్కర్లేదు ఆయన మహానుభావుడే వద్దుటే నీ గొడవ ఏంటి ఒక్క విషయం చెప్పాలి రండి ఎక్కడన్నా గొడవ పట్టవా ఆ చెప్తానండి ప్రాబ్లం అంటూ ఏమి లేదండి నేను ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చాను తను ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఉంది ఎవరు సూపర్ మార్కెటా లేక ఫ్యాన్సీ స్టోరా అహచ్చి అది కాదు మన రాజా షాప్ పక్కన ఒక ఇల్లు ఉంది కదా అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాను నేనేం తనని బలవంతం పెట్టలేదు తను కూడా ఇష్టపడి నాతో వచ్చింది వాళ్ళు మనోలు కాదు వాళ్ళు ఏంట్రా ఇదంతా అన్న తను చాలా మంచిదన్న అంతేకాకుండా నన్ను చూసుకోవడం కూడా ఒక మనిషి కావాలి కదా నాకు నువ్వు వెళ్దాం వీడి ఇంటికి వెళ్ళి చూద్దాం ఎలాంటి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చాడు చూద్దాం బంగారు ఏడవకూడదు ఏడవకమ్మా ఏడవకు బంగారం ఏడవకమ్మా చిట్టి తల్లి ఏడవకూడదు పడుకో పడుకోవాలి ఏడవకూడదు ఏడవకమ్మా తీసుకో వెళ్ళొస్తావమ్మాస్తావమ్మాస్తావమ్మాస్తావమ్మాస్తావమ్మాస్తావమ్మాస్తావమ్మాస్తావమ్మాస్తావమ్మాస్తావమ్మాస్
నాన్న ఎన్ని రోజులు అవుతుంది మీరు నా ముఖం చూసి నన్ను చూసి మాట్లాడండి నాన్న నీ కూతురు ఇంకెప్పుడు ఏడవదు నాన్న చీకటి గదిలో కూడా ఉండదు నాన్న అదిగో ఆ కలర్ తీయండి ఇది బాగుంది ఇంకొంచెం క్వాలిటీ ఉంటే బాగుంటుంది చూడండి సార్ అది పింక్ కలర్ ఉందా లైట్ పింక్ లాంటిది ఏమన్నా ఓకే సార్ ఇది ఇంకొంచెం క్వాలిటీ ఉంటే బాగుంటుంది ఎవర్రా ఎవడైనా సరే ముందుకు రండిరా హలో మిస్టర్ జనవరి ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు దివ్యశ్రీ వాళ్ళ అబ్బాయి యాంటోని వయసు ఇరవై ఎనిమిది యాంటోని చనిపోవడానికి రీజన్ ఆన్ కాస్ ఆఫ్ డెత్ యాక్సిడెంట్ ఇమీడియట్ డెత్ ఆఫ్ ఫాలోడ్ బై ఇంజురీస్ ఇక్కడ చాలా విధాలుగా రాశారు డౌట్ లేదు బండి గుద్దేసింది మనోడు బాడీలో మొత్తం మందే ఉంది మంచి డ్రింకర్ అనుకుంటా రికార్డులో అదే ఉంది అది కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి బండి కించి చంపేశారా ఏమయ్యో నువ్వు ఇచ్చిన ఐదు వందలు కాదు ఇదంతా చెప్తుంది పెట్టుకో నీ జోబీలో నువ్వు కాళ్ళు పట్టుకొని అడిగినందుకు చెప్పాను నీకు డీటెయిల్స్ కావాలంటే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి అడుగు వాళ్ళు అక్కడ చెప్తారు అర్థమైందా నన్ను ఇంట్లో ఇరికించగాయా వచ్చాడు పెద్ద పని పాట లేదు Oh! <laughs> 
సార్ ఏం కావాలి సార్ నువ్వు మొత్తం మారిపోయి వచ్చాయి ఆ రోజు నువ్వు వచ్చావు కదా అది ఆ రోజు నువ్వు నన్ను వెతుక్కుంటా స్టేషన్కి వచ్చావు కదా నేను కోర్టు పని మీద వెళ్ళాను బయటికి ఆ రవి చచ్చిపోయిన విషయం నీకు తెలుసా అదే స్విమ్మింగ్ పూల్ ముందు చంపేశారు ఏ రవి ఏ రవి నువ్వు మర్చిపోయావా ఆ యాసిడ్ కేసు అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్న ఆ అమ్మాయి గురించి కదా నువ్వు నాతో మాట్లాడడానికి వచ్చావు కాలనీలో ఉన్న సస్టి డీటెయిల్స్ తీసుకోవడానికి ఇంకా యాంటీనా గురించి కూడా విచారించాను వాడు చనిపోయి ఒక సంవత్సరం అవుతుందంట కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే పోయిన సంవత్సరం జనవరి ముప్పై ఒకటో తేదీ కాళ్ళు చేతులు నరికే సరైన దాంట్లో సందేహం లేదు కానీ పోస్ట్ మార్టం రిపేట్ లో వెహికల్ గుర్తేసింది అంటున్నారు కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి కూడా ఎవరు ముందుకు రాలేదు అది నేను నీ గురించి నాకు తెలుసులే సరే నాకు టైం అవుతుంది నేను బయలుదేరుతాను ఇంకా బాయ్ టీ తాగి వెళ్దాం అమ్మా అను రెండు కప్పులు టీ తీసుకురా అమ్మాయి కిచెన్ లో ఉంది బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తోంది అమ్మా నూరా నేను నీకు ఒకరిని పరిచయం చేస్తాను పర్వాలేదులేండి మళ్ళీ కలుద్దా తను టౌన్ లోనే చదువుకుంటుంది తను మీకు తెలిస్తే సాయంగా ఉంటుందని అను తల్లి అను సార్ వెళ్తున్నారు త్వరగా రామ్మా అను అను వాళ్ళ అమ్మాయి లోపల ఏం చేస్తుందో తెలుస్తుంటే జాయ్ ఏమైంది సార్ చెప్పండి సార్ నువ్వు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ రవిని చంపింది కూడా శశి మనుషులే ఇంకా నువ్వు అనుకున్నట్టు యాంటనీ చావు యాక్సిడెంట్ కాకపోతే ఈ టీవీ దాని వెనుక ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది వాళ్ళు నీ వెనకాలు కూడా పడొచ్చు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండు వాళ్ళు సాధారణమైన వాళ్ళు కాదు ఎందుకన్నా మంచిది జాగ్రత్తగా ఉండు వస్తాను చాలా సంవత్సరాల ముందు ఈ పని ఆపేశాను మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు దీంట్లోకి లాగింది మీ వాడి నా కోసం మీరు వెతుకుతున్నారన్న విషయం తెలిసి నేనే మీ దగ్గరకు వచ్చాను
దాక్కున్నా సరే ఈ దాసుగా నేను చంపేస్తాడు ఎలాగుందో చూడరా నాకు కొన్ని రోజులుగా మన సంతనేది లేదు ప్రభువా ఎవరో వెనుకాల వస్తున్నట్టుగా ఉంది చావంటే భయంగా ఉంది చనిపోయిన వాళ్ళందరూ నన్ను తరుముతున్నట్టుగా ఉంది అందరి పట్ల నాకెందుకు ఎంతో కోపంగా ఉంది నాకేం చెయ్యాలో అర్థం కావడం లేదు నిద్ర అనేది నాకు లేకుండా పోయింది అంతా నీ భ్రమే జాయ్ భగవంతుని మాత్రమే నమ్ము మంచివాళ్లకు ఎప్పుడూ చెడు చెయ్యడు నీతో ఉన్న వాళ్ళందరికీ నువ్వు ప్రియమైన వాడివి కానీ చనిపోయిన వాళ్ళందరూ నన్ను పిలుస్తున్నట్టే ఉంది ప్రభువా మా అమ్మ నా భార్య వాళ్లే నాకు కనిపిస్తున్నారు నా మనసేదో కీడు శంకిస్తోంది నాకెందుకు జరగకూడనిది జరుగుతుందనిపిస్తోంది జాయ్ వీటన్నింటినీ నువ్వు మరచిపో కానీ నువ్వు ఇంతవరకు వెళ్ళలేదు నీకిష్టమైన వాళ్ళ సమాధి దగ్గరికి అక్కడికి వెళ్ళి మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చెయ్యి నీకు సమాధానం దొరుకుతుంది
నేను డాక్టర్ ని కలవాలి డాక్టర్ ఐసీ లో ఉన్నారు కొంచెం వెయిట్ చేయండి ప్లీజ్ సిస్టర్ డాక్టర్ కి కాల్ చేయండి జాయ్ మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చాడని చెప్పండి ప్లీజ్ త్వరగా ఎవరో ఈ ఫోటో ఎలా వచ్చింది నాకు తెలీదు ఇది ఎవరిచ్చారు నాకు తెలియదు అన్న దగ్గర ఎందుకు ఉంది నాకు తెలియదు అంటుంటే ఈ ఫోటో ఎక్కడ దొరికింది నాకు తెలియదు అని చెప్తున్నాను నీకు తెలీదా చెప్పరా నీకేమైంది నువ్వెవరు నీకేం కావాలి నాకు తెలుసు నా ఆంటోని చనిపోవడానికి కారణం నువ్వే నువ్వెవరనేది నాకు తెలియాలి నన్ను ఎందుకు ఫాలో చేస్తున్నావు మా అమ్మాయి ఫోటో ఆ రూమ్లోకి ఎలా వచ్చింది నేనే కదా డాక్టర్ డాక్టర్ ఈ సిచ్యువేషన్ లోనే నిన్న ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది ఒక సంవత్సరం నుండి నేను నీకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాను గతన్ను మర్చిపోతున్న నిన్ను నీ గతాన్ని గుర్తు చేసింది నేనే జాయ్ ఈ ఫీల్డ్లో ఎవరికి లేని ధైర్యం నీకుంది నువ్వు జన్మించినప్పుడు పైనుంచి ఆ దేవుడే నీకు ఫింగర్ ప్రింట్ లేకుండా చేశాడు నీ కథ నా కథ దాదాపు ఒకేలాంటిది కానీ నీ కథలో నీ ముఖం కంటే నా ముఖం ఎక్కువ చూశావు ఒక సంవత్సరం క్రితం 
నీ జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు నా జీవితంలో కూడా జరిగాయి అప్పుడు నేను చాలా క్షోభ పడ్డాను అప్పుడు నువ్వు మానసికంగా బాధపడ్డా శారీరకంగా అలానే ఉన్నావు వెళ్ళు నువ్వు చేయాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది నీ జీవితంలో నువ్వు వెతుకుతున్న కథ ఈ మొబైల్లో దాగుంది నువ్వా ఏంటి టైంలో డాక్టర్ నేను మీతో ఓ అరగంట మాట్లాడాలి కుదరదని మాత్రం అనుకోండి డాక్టర్ ప్లీజ్ నేను నీకు ముందే చెప్పాను కదా జాగ్రత్తగా ఉండమని వాళ్ళంత సామాన్యులు కారని నేను సడన్ గా వేరే పని మీద వెళ్ళాను ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్పిందో నాకు అర్థం కాలేదు నా ఫోన్ ని ఛార్జ్ పెట్టుకున్నా అక్కడ పెట్టుకోండి ఇదిగో ఈ తాగు టెన్షన్ అంతా పోతుంది ఇప్పుడు చెప్పు మళ్ళీ నీకేమైంది ఏ జాయ్ నువ్వెక్కడికి వెళ్ళావు నేను అనేవాణి కదా నాకు తెలియకుండా నన్ను వెంటాడుతున్న వ్యక్తి అతని కోసమే నేను వెతుకుతున్నాను నువ్వు ఎవరి గురించి చెప్తున్నావు హాస్పిటల్ పోలీస్ స్టేషన్లు అన్ని చోట్ల వెతికాను నేను అనుకున్నట్టు అలా ఎవరూ లేరు అయితే ఇదంతా నా ఆలోచన మాత్రమే ఆ వ్యక్తి చెప్పినప్పుడే నాకు అర్థమైంది నాశనమైంది నష్టపోయింది నేను మాత్రమే అవసరమైనప్పుడు ఎప్పుడు నాన్న ఫోన్ అందుబాటులో ఉండదు
అవునవును నాకు అసలు ఏమీ అర్థం కావడం లేదమ్మా ఆంటోని ఎలా చనిపోయాడో కూడా తెలియడం లేదు ఒకసారి ఆంటోని ఇంటికి వెళ్ళొద్దాం అను రెండు కప్పుల టీ తీసుకురామ్మా అమ్మాయి కిచెన్లోనే ఉంది నా కూతురు అను ఎప్పుడు మనతోనే ఉంది తనకి ఏమీ కాలేదు పోయిన వారమే కదా మీరిద్దరు వచ్చారు నువ్వు మర్చిపోయావా ఎందుకు డాక్టర్ నన్ను ఇంకా మోసం చేయాలని చూస్తున్నా ఇప్పుడు చెప్పు జయ నా కూతురు నన్ను వదిలేసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది ఆ విషయం నా దగ్గర దాచావు కదా కరెక్టేనా నా కూతురికి మంచి అబ్బాయిని చూసి పెళ్లి చేసేంత వరకు నాకేమీ కాకూడదు ఏ అలా ఏమీ అవ్వదు మన అందరం కలిసి మంచి అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దాం ఇప్పుడు సంతోషమే కదమ్మా ఏ జాయ్ నిన్ను బాధ పెట్టకూడదనే అలా చెప్పాను ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ జాయ్ మంచిగా నీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలని ఆలోచించాను యునో యాంటోనీ హీ ఈజ్ బ్రోట్ మీ అమ్మాయిని ఎవరు అలా చేశారో వాళ్ళను వదలకూడదు నాకు తెలుసు నీ మనసులో నీకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళు దొరికితే చంపేయాలని దీని గురించి నీకు ముందే నీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలనుకున్నాను చనిపోయిన నీ కూతురు ముందు నువ్వు ఒంటరిగా ఉండటం చూశాను ఆ తరువాత నువ్వు మెంటల్ హాస్పిటల్లో చిత్రహింసలు గురవుతానని నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నిన్ను చాలాసార్లు కలవాలని ప్రయత్నించాను ఐఎమ్ సారీ జాయ్ నేను ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ఒకేసారి చెప్పకు చేయ నువ్వు నన్ను మెంటల్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశావు కానీ నిజాన్ని ఎంతో కాలం నా దగ్గర దాచి పెట్టలేవు ఇదిగో విను వెళ్ళొస్తున్నారు మేము షాపింగ్కి వెళ్ళొస్తాను కొంచెం లేట్ అయింది నువ్వు బండి ఎక్కు ఎక్కువ నేను బ్యాగ్ తీసుకుని వస్తాను నీకు తెలిసిన ఇప్పుడే ఆంటీనా అన్న జయంకులు ఇక్కడికి వచ్చాను నాన్న నేను వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపోతున్నాను 
ఏమైనా చెప్పండి అన్నా మీరైనా చెప్పండి అంకుల్ అంకుల్ ప్లీజ్ అంకుల్ వదిలేసేయండి అంకుల్ అంకుల్ ప్లీజ్ అన్నా చెప్పండి అన్నా మీరు అన్నా అన్నా వస్తాని చెప్పండి ప్లీజ్ అంకుల్ అంకుల్ వదిలేపెట్టండి అంకుల్ ప్లీజ్ అంకుల్ ప్లీజ్ అన్నా అన్నా నువ్వైనా చెప్పన్నా వద్దన్నా అన్నా చెప్పన్నా అంకుల్ ప్లీజ్ అంకుల్ వదిలిపెట్టండి మీకు తన్నం పెడతాను చెప్పు చెయ్య నిజమే మత్తులో ఉండటం వల్ల అనుకోకుండా జరిగిపోయింది కావాలని చేయలేదు జాయ్ అవన్నీ నీకు తెలియకూడదని ఇలా చేశాను నీకు పిచ్చక్కటమే మంచిదని నేను అనుకున్నాను నువ్వు చూడటానికి వచ్చినప్పుడే నాకంత అర్థమైంది తొందరలోనే నీకు నిజం తెలిసిపోతుందని నువ్వు చేసిన ద్రోహాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోను నా వాణ్ణి నాకే శత్రువుగా మార్చావు కానీ మీ వాళ్ల దగ్గర ఉన్న కత్తి నువ్వు అనుకున్నంత షార్ప్ గా లేదు జయ రవి పోవచ్చు కానీ జాయ్ అంత తొందరపోడు ఇది బ్రహ్మాలేదు తెలీదు నువ్విక నా కొద్దు జయ నా కూతురు కోసం నిన్ను చంపేస్తాను ఇది ఒక నాన్న విధించే శిక్ష ఆడవాళ్ళొద్దు సార్ నా జీవితంలో ముందు అమ్మ తర్వాత భార్య ఇప్పుడు 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 నా కుప్తు బాధపడక చూ అను చావుకి కారణమైనద్దరు ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద బతికిలేరు ఒక సంవత్సరం క్రితం నా కూతురు ఇలాగే చేసిన వాళ్ళని నేను ఈ చట్టం ఏమి చేయలేకపోయావు నా కూతుర్ని చంపేసిన వాళ్ళ ఇంకా సంతోషంగా తిరుగుతున్నారు వాళ్ళలా తిరుగుతున్నారంటే ఆ అమ్మాయి నాన్న ఒక సాధారణమైన డాక్టర్ కానీ మీ అమ్మాయి అను ఇప్పుడు స్వర్గంలో చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటోంది ఎస్ మై ఫాదర్ ఇస్ అ గ్యాంగ్స్టర్ కన్నాని దూరపూ వెచ్చగా మీనాన గుండేలా మీద నా బుజ్జి బంగారం నీ దూరపూ లాలిజో కన్నాని దూరపూ వెచ్చగా మీ నాన గుండేలా మీద నా బుజ్జి బంగారం నీ దూరపో